నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ జూన్ పద్దెనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి స్వాగతం సో ఇవాళ వచ్చిన ఆర్టికల్స్ లో ఫస్ట్ వన్ చైనా విస్తరణవాద చిచ్చు సో ఇవాళ ఆర్టికల్స్ లో కూడా అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ ని డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాము సో యాజ్ యూజువల్ మనం డైలీ వీడియో స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఈ వీడియోని షేర్ చేసినా చేయకపోయినా లైక్ చేసినా చేయకపోయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసినా చేయకపోయినా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మాస్క్ ధరించాలి బయటికి వెళ్లేటప్పుడు మాత్రం ఓకే మాస్క్ ధరించడం మర్చిపోవద్దు హ్యాండ్స్ క్లీన్గా ఉంచుకోండి హ్యాండ్స్ శానిటైజ్ చేసుకోండి సో మీరు క్షేమంగా ఉండండి మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా క్షేమంగా ఉంచండి ఇది చాలా చాలా అవసరం సో జనానికి జనానికి మధ్య ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అనేది పాటించండి మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి మాస్క్ పెట్టుకోండి హ్యాండ్స్ క్లీన్గా ఉంచుకోండి ఓకే సో శివశంకర్ అని వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్ మన అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్లో మన సబ్స్క్రైబర్స్లో ఒక అతను శివ్ శంకర్ సో ఆయన పేపర్ కూడా అవైలబుల్గా లేని ప్లేస్లో ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు సో డోంట్ వరీ అండి మీకు పేపర్ అవైలబుల్గా లేకపోయినా అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ అని టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది సో ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు జాయిన్ అయితే మీకు ఎర్లీ మార్నింగ్ డైలీ ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ అండ్ హిందూ పేపర్ వస్తుంది ఓకే మీరు ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను డైలీ సో మీరు అందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇంకా వీ కెన్ చాట్ అనమాట మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అందులో పోస్ట్ చేయొచ్చు అపర్ణ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ టెలిగ్రామ్లో ఓకే సో మీరు ఖచ్చితంగా చూడండి సో దాని ద్వారా మీరు ఈజీగా పీడిఎఫ్ పొందొచ్చు సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందే గనక మీకు టైం ఉంటే ఒకసారి మీరు చదువుకోవచ్చు కూడా ఓకే సో అలాగే హిందూ ఎడిటోరియల్ కూడా అప్లోడ్ చేయమని అడుగుతున్నారు ఓకే డ్యూ టు అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నాకు హిందూ ఎడిటోరియల్ టైం అనేది కుదరట్లేదు బట్ స్టిల్ ఐల్ డూ మై బెస్ట్ టు అప్లోడ్ హిందూ ఎడిటోరియల్ ఆల్సో ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ చూద్దాము చైనా విస్తరణవాద చిచ్చు సో చైనా చైనాకి ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు ఎందుకు చైనా విస్తరణవాద చిచ్చు అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చైనా ఈ రెండింటికి కూడా ప్రపంచ ఆధిపత్యం నాకు కావాలంటే నాకు కావాలి అని ఒక పెద్ద విస్తరణవాదం అనేది ఉంది అయితే చైనాకి అది మధ్య మరీ ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు మన గాల్వాన్ లోయలో వాళ్ళ యొక్క స్థావరాన్ని మన ప్లేస్లో ఎల్ఏసీని దాటి మన ప్లేస్లో వాళ్ళ స్థావరాన్ని పెట్టారు తీసేసి మళ్ళీ ఆ స్థావరాన్ని పెట్టారు సో ఆ స్థావరాన్ని తీసేయాల్సిందిగా మన సైనికులు వెళ్ళి అడిగినప్పుడు వాళ్ళని మాటుగా ఉంచి మాటుగా కాపు కాచి వాళ్ళ మీద దాడి చేశారు తద్వారా ఇరవై మంది చనిపోయారు ఇంక్లూడింగ్ మన తెలుగు తేజం కల్నల్ సంతోష్ బాబు గారితో సహా సో ఇంత దారుణానికి ఎందుకు చైనా ఒడిగడుతోంది అంటే ఒకటి అదేంటి విస్తరణ వాద చిచ్చు ఎప్పటికీ దాని యొక్క విస్తరణ భూగోళం విస్తరించుకుంటూ వెళ్లే ఆ కోరిక ఎప్పటికి తగ్గుతుంది ఎంత భూభాగాన్ని ఆక్రమిస్తే తగ్గుతుందో తెలియట్లేదు అలాగే నయా పంచశీల ఒప్పందం అని తీసుకొచ్చారు జీ జింగ్ పింగ్ వచ్చిన కొత్తలో మన ప్రధానమంత్రితో కలిసి సో దాని పరమార్థం కూడా ఏమాత్రం పాటించలేదు ఎల్ఏసీని గౌరవించాలి ఎల్ఏసీ పట్ల మనందరం గౌరవించాలి మనం ఏదో ఒకటి సాల్వ్ చేసుకునేదాకా అన్న మాట మీద చైనా నిలబడలేదు అయితే చైనా ఎందుకు ఇదంతా చేస్తోంది అంటే ఒకటి చైనాకి ఇప్పుడున్న ప్రాబ్లం ఏంటి కరోనా సో కరోనా అనేది చైనా నుంచే పుట్టింది అని చెప్పి అందరూ చైనా పట్ల అభిముఖతతో ఉన్నారు సో పెట్టుబడులు అనేవి చైనా నుంచి తీసేయాలనుకుంటున్నారు సో ఆ పెట్టుబడులు తీసేయాలనుకుంటూ ఒకవేళ భారత్లో పెడితే భారత్ చైనాకి ధీటుగా ఎదుగుతుందేమో అన్న భయంతో భారత్ ఇదిగో బోర్డర్ ఇష్యూస్ లాంటి సమస్యలతో అది సతమతం అవుతోంది అని నిరూపించడానికి చేస్తోంది రెండవది ఈ కరోనాని ఎక్క దాని పుట్టుపూర్వత్రలు అనేవి సరిగ్గా కనుక్కోవాలి అన్న యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆస్ట్రేలియా జపాన్ ఈ దేశాల మాటకి ఇండియా కూడా వంతపాడింది సో అలా ఇండియా వంతపాడడం ఏమాత్రం నచ్చట్లేదు చైనాకి అది ఒకటి పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది చైనాతో మూడోది చైనాకి నౌకాయానం ఏదీ లేదు దానికి కోస్టల్ బోర్డర్ అనేది ఏదీ లేదు మొత్తం భూభాగంతో నిండిపోయింది అందుకని అది ఏం చేస్తుంది సౌత్ చైనా సీని వాడుకుంటుంది లేదా శ్రీలంక ఆర్ పాకిస్తాన్ ఇలాంటి వాటన్నిటినీ అది వాడుకుంటుంది అందుకని మన భారతదేశానికి చుట్టుపక్కలగా ఉన్న భూటాన్ నేపాల్ అలాగే నేపాల్ భూటాన్ అలాగే ఇటు శ్రీలంక ఇటు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వీటన్నిటినీ అది మచ్చిక చేసుకుని మన మీదకి ఉపయోగించాలి ప్రయోగించాలి అని చూసింది ఆల్రెడీ మనకి లిపు లేక్ వాటి విషయంలో మనకి మనకి నేపాల్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది అది కూడా ఇండైరెక్ట్గా చైనానే దాని కారణమని తెలుస్తూనే ఉంది సో ఇలాగా మా భారతదేశం యొక్క చుట్టుపక్కల ఉండే నైబర్స్ అన్నిటినీ కూడా మనకి కరెక్ట్గా లేకుండా చేస్తే ఈ వీటితోనే సతమోతం అవుతుంది ఇండియా సో దట్ ఇండియాకు ఆల్రెడీ ఉన్న ఇప్పుడు పారిశ్రామికంగా అది ఎదగాలనుకుంటోంది కరోనా నుంచి
మన బోర్డర్ దాటి వెళ్ళేసి దాటి మన బోర్డర్లోకి వచ్చారు అందుకనే మనం కాల్పులు జరిపాము అని చెప్పి వాళ్ళ మీడియా అనేది ప్రచారం చేస్తోంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చైనాలో ఉన్న ప్రజల యొక్క దృష్టిని మరల్చడము సో అది ఒకటి చేస్తోంది చైనా సో ఇవన్నీ చేయడం కోసము దాని మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఐదోది అంతర్గతంగా ఉయ్గూర్ ముస్లిమ్స్ విషయం కానీ అంతకన్నా ముఖ్యంగా హాంకాంగ్ విషయంతో చైనా అనేది బాధపడుతోంది ఈ హాంకాంగ్ బ్రిట్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనలో ఉండేది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత దాని యాభై సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు నుంచి యాభై సంవత్సరాల పాటు దాని డెమోక్రసీ లాగే ఉంచాలి అని చెప్తూ రెండు వేల నలభై ఏడు దాకా హాంకాంగ్ని డెమోక్రసీలోనే ఉంచాలి అంటూ అమెరికా చైనాకు అప్పగించింది కానీ అది అలా ఉంచట్లేదు హాంకాంగ్ని తన కమ్యూనిస్ట్ వాదం ద్వారా తొక్కి పెట్టాలని చూస్తుండడం వల్ల హాంకాంగ్లో చాలా రివల్యూషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి సో హాంకాంగ్ల మీడియా కూడా చైనా లాగా క్లోజ్డ్ మీడియా కాదు ఓపెన్ మీడియా సో ఇవన్నీ వస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ చైనాకి వాటన్నిటినీ కప్పిపుచ్చుకుని అందరి దృష్టి మరణించడం కోసం ఇలా చేస్తోంది చైనా అలాగే అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఈ గాల్వాన్ లోయ ఏదైతే ఉందో ఆ గాల్వాన్ లోయ దగ్గర లిపులేక్ పాస్ దగ్గర కూడా మనం ఎనభై కిలోమీటర్ల పాటు రోడ్ నిర్మించుకుంటున్నాము అలాగే మన బోర్డర్స్ దగ్గర అంతే కూడా మనం మంచిగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటున్నాము చైనాకి ధీటుగా సో అది భరించలేకపోతుంది చైనా కంటకి ఇంపుగా ఉండడం వల్ల ఇలాంటి దుందుడుకు చర్యలకి పాల్పడుతోంది చైనా సో అలాగ చైనా యొక్క విస్తరణవాద చిచ్చు అనేది ఉంటుంది సో మనం డీటెయిల్డ్గా ఆర్టికల్లోకి వెళ్తాం చైనా నిఘంటువులో సౌహార్దానికి అర్థం యుద్ధమా అలాగే ఇంకేమేమి డౌట్స్ వస్తున్నాయంటే అందరికీ ఏడేళ్ల క్రితం చైనా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన వెంటనే జీ జిన్ పింగ్ భారత్తో సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి నయా పంచశీల అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చారు మరి దాని పరమార్థం ఏంటి బలాధిక్య ప్రదర్శనతో సరిహద్దుల్ని మార్చడమేనా సో ఇలాంటి డౌట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి ఏంటి అసలు చైనా ఎందుకు ఇంత ఇదిగా ప్రవర్తిస్తోంది అని చెప్పి ఆలోచనాపరులందరినీ కూడా కలిసివేస్తున్న ప్రశ్నలు ఇవి సో ఏ అంశం మీదైనా సరే ఈ వైరుధ్యాలనేవి వివాదాలుగా మారకుండా జాగ్రత్తగా కాచుకోవాలనే ఆదర్శము మనది మనకి అలీన సిద్ధాంతాన్ని మనం వాడతాము అంటే మనం ఏ దేశంతోనూ కావాలని శత్రుత్వం అనేది పెట్టుకోము వైరుధ్యాలు ఏవైనా చిన్న చిన్నగా డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు కానీ వాటిని వివాదాలుగా డిస్ప్యూట్స్గా అనేది మనం మార్చుకోము మార్చుకోకుండా ఉండాలి అనేది మన సిద్ధాంతం సో అలాంటి సిద్ధాంతానికి తూట్లు పొడిచేలాగా చేస్తోంది తాజాగా లద్దాఖ్ సరిహద్దుల్లో గాల్వాన్ లోయ దగ్గర చైనా జరిపిన కాల్పులు సో వాస్తవాధీన రేఖ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ సో ఈ ఎల్ఏసి దాటి వచ్చిన చైనా బలగాలు వారి నిలువరించడానికి మోహరించిన ఇండియా సైనికుల నడుమ ఆరు వారాలుగా ఉద్రిక్తత నడుస్తోంది ప్రతిష్టాంపన ఫేస్ టు ఫేస్ వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎటువంటి కాల్పులు అవి జరగలేదు సో అవి సర్దుమణుగుతోంది అనుకుంటున్న టైంలో మళ్ళీ ఘర్షణ రేగింది ఇరవై మంది భారతీయులు వీర జవాన్లు అమరులయ్యారు సో ఈ నాలుగున్నర దశాబ్దాల తర్వాత చైనాతో సరిహద్దులు ఇలా భగ్గుమనడానికి కారణం ఏంటి బీజింగ్ అంటే చైనా ప్రభుత్వం లేదా చైనా సైన్యం యొక్క దుందుడుకు తనమే దీనికి కారణం అందులో సందేహం ఏమాత్రం లేదు సో తాను గుప్పిట పెట్టిన టిబెట్ ఈ టిబెట్ అరచేయి అయితే దానికి భూటాన్ లదాఖ్ నేపాల్ సిక్కిం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇవన్నీ ఐదు వేళ్ళు అనుకుంటుంది చైనా సో అందుకని వీటన్నిటినీ కూడా దాని ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అని చేస్తూ భారత్ నుంచి వాటిని దూరం చేసి కబలించే ఎత్తుగడలు ఫలించలేదు రెండు వేల పదిహేడులో డోక్లాం ఇష్యూ దగ్గర నుంచి మొన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నేపాల్తో లిపులేక్తో మనకు వచ్చిన డిఫరెన్సెస్ దాకా ప్రతిదీ అది ఫెయిల్ అవుతూనే వచ్చింది సో డో యుద్ధ విన్యాసాలతో పది వారాలకు పైగా జరిగింది రెండు వేల పదిహేడులో డోక్లాం విన్యాసంలో అప్పుడు కూడా వాళ్ళు చేసేది లేక చైనా సైన్యం వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు సో అంతిమ పరిష్కారం లభించేంత వరకు చూడండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతిమ పరిష్కారం లభించేంత వరకు వాస్తవాధీన రేఖ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ని రెండు దేశాలు ఖచ్చితంగా గౌరవించాలని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నారు సో దాని కాలదన్ని కీలకమైన పాంకాంగ్ సరస్సు డెమ్చౌక్ గాల్వాన్ లోయ దౌలత్ బేగ్ ఓల్డీ ఈ ప్రదేశాలన్నింటినీ కబలించాలనుకుంది చైనా సో అది ఆ డ్రాగన్ యొక్క వ్యూహం ఇక డ్రాగన్ అంటే చైనా సో చైనాకి ధీటుగా సరిహద్దుల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి మనం చేస్తున్నాము లద్దాఖ్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా చేసి ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నాము సో ఇలాంటివన్నీ కూడా కంటగింపుగా ఉన్నాయి చైనాకి సో అది భరించలేక దొంగ దెబ్బ తీస్తోందన్నది కనపడుతున్న వాస్తవం సో రెచ్చ కొడితే తగు విధంగా బదిలిస్తామని ప్రధాని మోడీ హెచ్చరికను చైనా ఏ మేరకు చెవిన పెడుతుందో చూడాలి సో అమెరికా నుంచి వ్యూహాత్మక ఒత్తిడి పెరిగిన తరుణంలో సరిహద్దుల్లో ఎంతగా రెచ్చ కొట్టినా చైనా ఏమీ చేయలేదన్న భ్రమలో ఇండియా ఉంది అలా అలాగే చైనా కంటే భారత్ సైనిక బలగాలే శక్తివంతమైనవి అని కొందరు భారతీయులు అనుకుంటున్నారని చెప్పి సో ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా దాని మీడియాలో ప్రచారం చేస్తోంది చైనా సో దానికి కారణం ఎలా తెలుస్తుంది మనకి అంటే ఈ బీజింగ్ పెద్దల బాణికి అర్థం పట్టి గ్లోబల్
చేపట్టబట్టే ఈ సరిహద్దులు బగ్గుమన్నాయని ఇది ఇండియా దురాక్రమణ అని బీజింగ్ కట్టుకుదలు అల్లుతోంది వాళ్ల ప్రజలకి అలాగే మిగిలిన ప్రపంచానికి కూడా కానీ నిజమేంటి కశ్మీర్ దురాక్రమించిన పాకిస్తాన్ తనకు దత్తం ఇచ్చిన అక్సైచిన్ కశ్మీర్నే పాకిస్తాన్ దురక్రమ దురాక్రమించింది ప్లస్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అక్సైచిన్ చైనాకి గిఫ్ట్ ఇచ్చింది సో దీన్ని బట్టి గట్టి పట్టు నిలుపుకోవాలి ఆ ఓకే అక్సైచిన్ వాళ్ళదే అనుకున్న అక్సైచిన్ మీద వాళ్ళకి పట్టు రావాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు దాడి చేసిన గాల్వన్ లోయ ఇవన్నీ వాళ్ళకి కావాలి సో అందుకని బీజింగ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుందనమాట చైనా గవర్నమెంట్ సో గతానికి భిన్నంగా మోదీ సర్కార్ తీసుకుంటున్న స్థిర నిర్ణయాలు సెగకు జతపడి ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతంలో సరికొత్త రాజకీయ సమీకరణలు చైనాని బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి సో మనం స్థిరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాము ఏషియన్ పసిఫిక్ రీజియన్లో మనకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇవన్నీ చైనాకి భయమేస్తున్నాయన్నమాట సరిహద్దుల్లో శాంతి ఫరడ విలాలంటే పాశ్చాత్య దేశాల ఆలోచన విధానాన్ని ఇండియా విడిచిపెట్టాలని స్పష్టీకరిస్తోంది చైనా సో అయితే ఇండియా ఆస్ట్రేలియా జపాన్ అమెరికా ఇవన్నీ కలిసి ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ సమ్మిట్గా మారి వాటి యొక్క యుద్ధ విన్యాసాలు కానీ ఇవన్నీ జరపడం అనేది చైనా జీర్ణించుకోలేకపోతుంది అలాగే మోడీ సెకండ్ టైం గవర్నమెంట్కి వచ్చిన తర్వాత ఇండియా వరస మారింది అని అలాగే ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన జీ సెవెన్ జీ సెవెన్ నుంచి జీ లెవెన్కి ఎదగాలి మనము అని చెప్పి ట్రంప్ ఒక కొత్త ప్రపోజల్ తీసుకొచ్చారు ఆ ప్రపోజల్కి ఇండియా మొగ్గు చూపుతోంది సో ఆ దానికి మొగ్గు చూపించడము అలాగే ఈ కరోనా కట్టడిని మూలాల్ని నిగ్గు తేల్చాలి అని చెప్పి యునైటెడ్ స్టేట్స్ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా అంటే దానికి ఇండియా కూడా వత్తాసు పలుకుతోంది సో ఇవన్నీ సహించలేకపోతుంది చైనా సో ఆ మహమ్మారిని అదుపు చేయలేని అసమర్థత దేశీయంగా అసంతృప్తిని వస్తుంటే వాళ్ళ దేశంలో చైనా అనేది కరోనాని కట్టడి చేయలేకపోతుంది సో వాళ్ళ ప్రజల్లో అసంతృప్తి అనేది ఉంది ఆ అసంతృప్తి నుంచి వాళ్ళ చైనా ప్రజల యొక్క దృష్టిని మళ్లించడానికే ఈ చైనా కొత్త కుంపట్లు పెడుతోంది అని చెప్పి చాలా విశ్లేషణలు చెప్తున్నాయి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇండియా అంటే మనం కోవిడ్ని చైనాని రెండింటిని జలిమిగా జతగా నిభాయించాలి జతగా ఆపాలి అలా అలా ఆపే విధంగా మనం వ్యూహాలకి ఇండియా స్థాన పెట్టాల్సిన సమయం ఇది అని చెప్తున్నారు ఇందులో సో నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్ చూద్దాము పట్టణ ఉపాధి హామీ పథకం సో మనం ఇది ఆల్రెడీ ఒకసారి మనకి నిపుణులు ఉంటారు కదా సో విశ్లేషకులు ఆర్థిక విశ్లేషకులు సో వాళ్ళందరూ విశ్లేషిస్తూ ఈ మన్రేగా ఏదైతే ఉందో ఈ మన్రేగాని గవర్నమెంట్ ఈ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆత్మనిర్భర్ అభియాన్ ప్యాకేజ్ రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ మన్రేగా ప్యాకేజ్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలకే కాకుండా వలస కార్మికులకి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది సో అలా ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ మన్రేగాని మీరు ఇది మహాత్మాగాంధీ నూష్ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ ఆర్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ మన్రేగా అనేది రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ కదా దాన్ని మీరు అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీకి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయండి రూరల్ ఏరియా నుంచి అర్బన్ ఏరియాకి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయండి అంటే పట్టణ ఉపాధి హామీ గ్రామీణ ఉపాధి హామీతో పాటు పట్టణ ఉపాధి హామీ కూడా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ పట్టణాల్లో కూడా పదివేలు పదిహేను వేలకి పనిచేసి కుటుంబాలని నడుపుకునే వాళ్ళందరూ కూడా కరోనా వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కదా సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపాధి హామీ అనేది పెంచాలి అని చెప్తూ దాన్ని దానికోసం నిధులు కేటాయించాలి సో అలా నిధులు కేటాయిస్తూ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఎనభై శాతం భరించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది ఇరవై శాతం భరించాలి అని చెప్తూ మనకి ఇక్కడ నివేదిక అనేది ప్రకటించారు ఆ నివేదిక ఇచ్చింది ఎవరు ఇదంతా ఇలా చేయాలి గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని పట్టణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద మార్చాలి అప్పుడు మాత్రమే సరైన రిజల్ట్ అనేది బయటకు వస్తుంది డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది ప్రజల చేతుల్లో డబ్బు ఉంటుంది అని చెప్తున్నది ఎవరు అంటే అజిం ప్రేమ్జీ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఆర్థికవేత్తలు సో వీళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ అధ్యయన పత్రం అనేది వెలువరించారు సో వాళ్ళ ప్రతిపాదనలో చాలా ఆసక్తికరమైన ఆచరణీయమైన విషయాలు ఉన్నాయి చాలా సో ఈ పేర అంతా నేను ఎందుకు డిస్కస్ చేయలేదంటే ఇవన్నీ జస్ట్ ఏం లేదు మన్రేగా ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి దాని గురించే చెప్తున్నారనమాట సో చెప్తూ ఈ లాస్ట్ పేర ఉంది చూసారా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏదైనా ఎస్ఏ రాసినప్పుడు ఇలా ఈ అజిం ప్రేంజీ యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఆర్థికవేత్తలు కూడా ఇలాంటి సిఫార్సులు అనేవి చేశారు అని చెప్తూ మీరు ఈ పాయింట్స్ రాయొచ్చు సో పట్టణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఇప్పుడు పట్టణాల్లో ఇంటర్మీడియట్ అంతకన్నా తక్కువ విద్యార్హతలు ఉన్న యువత ఉంటారు కదా నిరుద్యోగ యువత వాళ్ళందరికీ ఏం చేస్తారంటే ఈ పట్టణాల కూడా మనం రోడ్స్ వేసుకోవాలి ఫుట్ పాత్స్ వేసుకోవాలి ఖాళీ వంతెనలు ఇవన్నీ వేసుకోవాలి కదా వీటి నిర్మాణానికి ఇంటర్ అంతకన్నా తక్కువ చదివిన వాళ్ళని వినియోగించవచ్చు వినియోగిస్తూ వాళ్ళకి ఏమవుతుంది రోజుకి ఐదు వందల నుంచి ఐదు వందలకి తగ్గకుండా వేతనం ఇస్తూ అట్లీస్ట్ వంద రోజుల పాటు అయినా వాళ్ళ వేతనానికి హామీ కల్పిస్తే పదిహేను వేలు నెలకి వాళ్ళ చేతికి వస్తాయి లేదా వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తే అన్ని ఐదు వందలు వాళ్ళకి వచ్చినప్
that too we are uh, working uh, on behalf of the government ante oka rakamaina gauravam untundi alage pattanallo balalu vruddulu divyangulu veellandaru untaru kada old age homes lo vaallu kaani anadha saranayalayallo vaallu kaani so vaallandarini chusukune laga alanti vidullo kuda ee sthanikanga yuvatani niyamisthe appude em avutundante వాళ్ళ కాలనీలో ఉన్నది వాళ్ళనే డెవలప్ చేసుకుంటారు ప్లస్ వాళ్ళకి ఒక జాబ్ అనేది ఉంటుంది సెకండ్ వన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫండ్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు వచ్చేస్తుంది థర్డ్ వన్ వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది డిమాండ్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మార్కెట్లో మనీ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అజీం ప్రేమ్జీ యూనివర్సిటీ అనే యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఆర్థికవేత్తలు ఇవన్నీ సూచిస్తున్నారు ఒకవేళ సపోజ్ ఇంటర్ అంతకన్నా ఎక్కువ విద్యార్హత ఉంది ఈ పట్టణాల్లో యువతకి యువతి యువకులకి అనుకోండి సో వాళ్ళని అప్రెంటిస్లుగా శిక్షణ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు పురపాలక సంఘ కార్యాలయం ఉంటారు కదా మున్సిపాలిటీ ఆఫీసెస్ వాళ్ళల్లో వాళ్ళ సిబ్బంది ఉంటారు ఆ వాళ్ళ సిబ్బందికి వీళ్ళని వీళ్ళని అసిస్టెంట్స్గా పెట్టచ్చు అనమాట సో వాళ్ళకి సపోజ్ వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్గా పెట్టిన వాళ్ళకి ఒక ఐదు నెలల పాటు తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఐదు నెలలు అంటున్నారు కదా వంద రోజులు అట్లీస్ట్ సో అలా పదమూడు వేలు నెలకి వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు అలా ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళకి అప్రెంటిస్ శిక్షణ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఐదు నెలల పాటు ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని అప్రెంటిస్లుగా పెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఇంటర్మీడియట్ అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న విద్యార్థులకు ఏమో అలాగా ఎక్కువ అర్హత ఉన్న వాళ్ళకేమో ఇలా అప్రెంటిస్లుగా ఇలా రెండు శ్రేణులుగా వాళ్ళని విభజించి ఉపాధి చూపించవచ్చు పట్టణాభివృద్ధి పథకాన్ని మన స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తిలో జీడిపిలో ఏటా వన్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు కేవలము ఈ పట్టణాభివృద్ధి పథకానికి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అర్బన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్కే వెచ్చిస్తే మూడు నుంచి ఐదు కోట్ల మందికి ప్రయోజనం ఉంటుంది పథకం అయ్యే ఖర్చులో ఎనభై శాతాన్ని ఏమో కేంద్రం పెట్టుకోవాలి ఇరవై శాతాన్ని ఏమో రాష్ట్రాలు భరించాలి అప్పుడు దాని అమలు బాధ్యతని పట్టణ స్వ స్వ స్వపరపాలన సంస్థ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ఉంటాయి కదా సో వాటికి అప్పగించాలి అలాగే ఇప్పుడు మనకి డెబ్బై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం కింద ఈ కమిటీలు ఏవైతే ఉంటాయో అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కి సంబంధించి వాటికి మనం అసైన్ చేయొచ్చు ఈ వర్క్స్ అన్ని కూడా వాటికి ఫండ్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట సో కోవిడ్ వల్ల ప్రభుత్వాలకి పనుల ఆదాయం తగ్గిపోయిన మాట నిజమే అయితే నిరుద్యోగం కూడా కట్టలు తెంచుకుంటుందని మర్చిపోకూడదు సో ఈ నిరుద్యోగానికి ముందు అడ్డుకట్ట వేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ మన్రేగా ప్రోగ్రామ్ని పట్టణాలకు కూడా విస్తరించాలి గాయమైనప్పుడు కట్టుకొట్టడం కాకుండా శాశ్వత ప్రాతిపదికమైన పరిష్ ప్రాతిపదిక పైన మనం పరిష్కారం చూసుకోవాలి అప్పుడు గ్రామీణ పట్టణ ఉపాధి హామీ పథకాలు రెండు కూడా ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉందండి నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన్రేగా మనం ఒక ఆర్టికల్ చదివాం ఇది వరకు మన్రేగా అనేది అసలు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతోంది ఇప్పుడు ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు ఖచ్చితంంగా వాళ్ళకి వంద రోజుల పాటు మూడు వందల అరవై రోజుల్లో వంద రోజుల పని కల్పించే బాధ్యత ప్రభుత్వం అనేది అలా లేకపోతే వాళ్ళకి నిరుద్యోగ భృతి అనేది ఇస్తారు అంతే కదా అసలు ఇప్పుడు మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ పంచాయతీ ఆఫీస్కి వెళ్తారు ఇదిగో మాకు పని లేదు అని చెప్తారు అప్లికేషన్ ఇస్తారు ఫిల్ చేసుకుంటారు మినిమం ఏజ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండాలి అలాగే ఫ్యామిలీలో అందరికీ రిజిస్టర్ చేస్తారు వాళ్ళకి మన్రేగా జాబ్ కార్డ్స్ అనేవి ఇస్తారు సో ఆ కార్డ్స్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళకి పని లేదు అని కనుక వాళ్ళు చెప్తే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి అప్లికేషన్ కనుక పంచాయతీలో ఇస్తే వాళ్ళు మొత్తం పరీక్షించి ఓకే వీళ్ళకి నిజంగానే జాబ్ లేదని చెప్పి అప్లికేషన్ని పైకి పంపిస్తారు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా జాబ్ అసైన్ చేస్తారు ఏంటంటే ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏమైనా బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతున్నా లేదా నూతులు తవ్వుతున్నా సో ఇలాంటి వాటి పనులు ఏవైనా ఉన్నా అవన్నీ అసైన్ చేస్తారు లేదు ఒకవేళ ఐదు కిలోమీటర్ల లోపు ఖచ్చితంగా పని చూపిస్తారు ఒకవేళ ఐదు కిలోమీటర్ల అంతకన్నా ఎక్కువ పని చూపించాలి అనుకుంటే మినిమం వేజ్తో పాటు వాళ్ళకి ఈ ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది గవర్నమెంటే ఓకే బాగానే ఉంది ఒకవేళ అలా చూపించలేకపోతే గవర్నమెంటే వాళ్ళకి నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తుంది అయితే దానిలో ఎంత అవినీతి అనేది జరిగిందో మనకి మనం చాలా చాలా చూసాము కదా ఈ ఈవెన్ పంచాయతీలోనే అంత అవినీతి జరిగింది అంటే అంత తక్కువ తక్కువ ఫండ్స్ వస్తాయి కదా ఇప్పుడు పంచాయతీకి తక్కువ మంది మన్రేగా కార్డ్స్ ఉంటారు తక్కువ మనం ఫండ్స్ ఉంటాయి అంటే చిన్న గ్రామం కాబట్టి సో మరి అందులోనే అంత అవినీతి జరిగింది ఇప్పుడు పదిహేను వందలు గవర్నమెంట్ నుంచి రిలీజ్ అయింది అనుకోండి ఒక పర్సన్కి ఆ పదిహేను వందల్లో నొక్కేస్తూ ఉంటారు అనమాట మధ్యలో వాళ్ళు దాగా వెళ్ళేసరికి అవి ఏ ఐదు వందలు ఆరు వందలు అవుతాయి కొంతమందికి అవి కూడా అందట్లేదు సో అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మరి ఈ పట్టణ ఉపాధి హామీ పథకం అంటే ఎక్కువ మందికి ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ అంటే ఎక్కువ మందికి పంపించాలి డబ్బులు సో మరి ఎక్కువ ఫండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ అవినీతి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కదా సో అందుకని మెయిన్ ఇలాంటి పథకాలు పెట్టినప్పుడు ఈ పథకాలు ఎంత మంచివో అవినీతికి అంత ఆస్కారం ఉంటుంది అందుకని ఫస్ట్ పథకం పెట్టడం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని అ
ఈ కరోనా టైంలో నిరంతరం భర్త ఇంట్లోనే ఉండడము సో దానికి తోడు అంటే కరోనా వల్లనే భార్యాభర్తల మధ్య ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయని కాదు గృహ హింస వచ్చిందని కాదు అంతకుముందు ఆ భార్యాభర్తల మధ్య ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుంటే అది ఈ నిరంతరం వీళ్ళ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఒకటి భర్తకి ఆదాయం తగ్గిపోవడము ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇరిటేషన్స్ అనేవి యాడ్ అవుతున్నాయి అలాగే భార్యకి అత్తమామలకో లేకపోతే ఇంట్లో పిల్లల వల్ల టార్చరో లేకపోతే భర్త వల్ల ఏదో పని ఎవరికి చెప్పుకోలేకపోవడం బయటికి వెళ్ళలేకపోవడము పని ఒత్తిడి ఎక్కువ అవ్వడము సో ఇలాంటివన్నీ భార్యకి సో భర్త ప్రాబ్లమ్స్ భర్తకి భార్య ప్రాబ్లమ్స్ భార్యకి ఉంటున్నాయి దానికి తోడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంతకు ముందున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ యాడ్ అయిపోయి వాళ్ళకి డివోర్స్ కేసెస్ ఈ గృహహింస ఎక్కువైపోతుంది దానికి తోడు డివోర్స్ కేసెస్ అనేవి ఎక్కువైపోతూ ముంబైలో నెంబర్ ఆఫ్ డివోర్స్ కేసెస్ అనేవి కరోనా టైంలో ఫైల్ అయ్యాయి సో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ముంబై ఉంది నెంబర్ టూ పొజిషన్లో ఢిల్లీ ఉంది సో అలా ఎక్కువైపోయాయి అనమాట కేసెస్ సో మరి అలాంటి టైంలో ఎలాగా దీన్ని అడి అరికట్టాలి అంటే ఈ తీరు అనేది మారాలి సో ఈ నారీ మణుల్లోనే భర్తలో మార్పు రావాలి అని చెప్పి భగవంతుడిని నమ్ముకోవడం కాకుండా మార్పు తీసుకొచ్చే విధంగా ఏ దారుల్లో అయితే మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని దారులు ఉండేలాగా చూడాలి సో అలాగే ఏవైతే చట్టాలు ఉన్నాయో ఆ చట్టాలని సరిగ్గా అమలు అయ్యేలాగా చూడాలి అలాగే ఇప్పుడు లేడీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి చెప్పుకోలేకపోతున్నారు ప్రాబ్లమ్స్ సో ఏం చేయాలి అప్పుడు అంటే ఈ అంతర్జాతీయ జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రభుత్వేతర సంస్థలు ఎన్జిఓస్ పౌర సమాజం వీళ్ళందరూ కూడా వెంటనే స్పందించాలి ఆడవారి మీద హింసని అరికట్టాలి నియమిత కాల వ్యవధుల్లో ఇళ్లకు వెళ్ళి వ్యక్తిగతంగా మహిళలతో కలిసి విచారిస్తూ ఉండాలన్నమాట అప్పుడు ఏమవుతుందంటే గృహహింస నిరోధాన్ని అత్యవసర సేవగా గుర్తించాలి కరోనా మహమ్మారికి మించిన మహమ్మారి కాపురాలని కూల్చేయకుండా కాపాడాలి కౌన్సిలింగ్స్ ఇస్తూ ఉండాలి వాళ్ళ వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండాలి సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి ప్రాథమిక అవగాహన ప్రాణరక్ష చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇది మనకిప్పుడు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ వైజాగ్లో ప్రా ఒక ప్రమాదం జరిగింది కదా స్టెరీన్ గ్యాస్ అనేది విడుదలైంది సో ఈ స్టెరీన్ గ్యాస్ లీక్ అయిపోయినప్పుడు అంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ థిక్ గ్యాస్ మేబీ అది డెత్కి గురవ్వకపోవచ్చు కానీ పీల్చగానే డెత్ రాకపోవచ్చు కానీ చాలామంది ఎందుకు చనిపోయారు రీజన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓకే ప్రమాదం జరిగింది స్టెరీన్ గ్యాస్ బయటకు వచ్చింది బయటికి రాగానే నిద్రపోతున్న వాళ్ళు పీల్చుతూ ఉన్నారు కొంతమంది ఒకటి వాళ్ళకి ఎటువైపు అయితే గాలి వస్తుందో అటువైపే వెళ్ళిపోయారు చాలామంది ఇంట్లోంచి పారిపోతూ బండి మీద కానీ సో బండి మీద అలా వెళ్తూ వెళ్తూ కొంతమంది కుప్పకూలి పడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ బేసిక్ ఐడియా ఏం రావాలి అవగాహన ఎటువైపు గాలి వస్తుందో ఈ స్టెరీన్ గ్యాస్ అటువైపుకి వెళ్తుంది కదా పాలిమర్స్ కంపెనీ నుంచి ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ నుంచి సో అందుకని రివర్స్ డైరెక్షన్లో పరిగెట్టాలి అన్న బేసిక్ అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చనిపోయారు చాలామంది సో అది చాలా బాధాకరం అనమాట సో ప్రాణాలని వెనక్కి తీసుకురాగలమా తీసుకురాలేము సో ఇప్పుడు చాలామంది మాక్ డ్రిల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఏ ఆఫీస్లో పనిచేసిన వాళ్ళైనా ఈవెన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎంఎన్సీస్ నుంచి ఈ ఫ్యాక్టరీస్ దాకా ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగినప్పుడు ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ ఇలాంటి గ్యాస్ లీకేజెస్ కానీ జరిగినప్పుడు ఎలా స్పందించాలి అని చెప్పి ఆ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కూడా మాక్ డ్రిల్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మరి ఈ మాక్ డ్రిల్స్ ఈ ప్రజలకు కూడా కండక్ట్ చేయాలి కదా సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఫస్ట్ దీన్ని హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ అని చెప్పి పెట్టారు పెట్టిన తర్వాత తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీస్లో ఈ సౌత్ కొరియాకి సంబంధించిన కంపెనీ అనేది దీన్ని ఎక్వైర్ చేసుకుని ఎల్జీ పాలిమర్స్గా దీని పేరు మార్చింది ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఏం జనాభా లేరనమాట తర్వాత తర్వాత మనకి పట్టణీకరణ జనాభా పెరిగిపోవడం వల్ల ఆ ఎల్జీ పాలిమర్స్ సంస్థ చుట్టూత కూడా ఇళ్ళు వచ్చేసాయి సో ఆ ఇళ్ళు రాకుండా ఆపే ఆప్షన్ లేదు అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి ఎల్జీ పాలిమర్స్ కంపెనీని అక్కడి నుంచి తీసి పక్కన పెట్టుండాల్సింది ఫస్ట్ పాయింట్ సరే మీరు అలా కూడా చేయనప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ ఏం చేయాలి కనీస అవగాహన కల్పించాలి ప్రజలకి ముందుగా శిక్షణ ఇవ్వాలి ప్రజలకు కూడా చుట్టూతో ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఓకే ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి వెంటనే ఇలా తడిగుడ్డ మొహాన్ని కట్టుకుని ఎటువైపు అయితే గాలి రావట్లేదో గాలి వీచట్లేదో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మీరు వెళ్ళాలి అప్పుడు మీరు దాని నుంచి తప్పించుకోగలుగుతారు సో ఇలాంటి మినిమం కనీస అవగాహన అనేది మాక్ డ్రిల్స్ అనేవి ప్రజల్లో కూడా చేయాలి సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం ఆల్రెడీ ఈ ఎల్జీ పాలిమర్స్ దాని గురించి సంబంధించి చాలా చట్టాలనేవి ఉన్నాయి కానీ వాటిని సరిగ్గా వినియోగించట్లేదు అని చెప్పాము కదా పర్మిషన్స్ అనేవి ఇవ్వట్లేదు అలాగే ఇప్పుడు ఈ సౌత్ కొరియా కంపెనీ దాని బ్రాంచ్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నట్టు కదా ఎల్జీ పాలిమర్స్ మరి ఈ సౌత్ కొరియా
మూమెంట్ ఈ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ యాక్ట్ ప్రకారము పరిశ్రమల్లో ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉన్న పరిస్థితుల్ని ముందుగానే గుర్తించాలి వాటిని నివారించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలి అలా ఏం చర్యలు తీసుకున్నారని చెప్తూ నివేదికను సంబంధించిన నివేదిక అధికారులు అందజేయాలి సో ఇలాంటివి ఏ రియాసులు ఎవరు పాటించట్లేదు అనమాట సో కనీసం ప్రజలకైనా సరే శిక్షణ ఇవ్వాలి అలాగే ఏ ఏ ప్రజలైతే ముప్పులో ఉంటారో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆ కంపెనీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం జరిగితే ఇదిగో ఆ చుట్టూతో ఉన్న ప్రజలకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని అనుకుంటే అలాంటి ప్రజలకి పబ్లిక్ లైబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కల్పించే విధంగా గవర్నమెంట్ కానీ లేదా ఇలాంటి కంపెనీస్ పారిశ్రామిక సంస్థలే సో పబ్లిక్ లైబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కల్పించాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక భయం అనేది ఏర్పడుతుంది సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అది ఈరోజు ఎడిటోరియల్స్లో చెప్తున్నారు సో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటాయనుకుంటున్నాను మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ బీ ప్రొడక్టివ్ హ్యావ్ ఎ